எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாபும் இருக்குது இன்னும் ஒரு காலம் போடுறோம் இன்னொரு பிளிண்ட் பீம் போடுறோம் லிண்டல் பீம் போடுவோம் ஸோ அந்த லிண்டல் பீம் போடுறதுக்கு முன்னக்கூட்டி நம்ம சைட்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ சிமெண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரு பார்ப்போம் எல்லாருமே முக்கியமாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த சிமெண்ட் பேக்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஒரு நண்பர் வந்து வீடியோவாக கேட்டிருந்தாரு அதை வீடியோவை போடுங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லாப் இருக்குது அதாவது டென் ஃபீட்டுக்கு டென் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஸ்லாப் இருக்குது அந்த ஸ்லாப்புக்கு வந்துட்டு எனக்கு எவ்வளோ சிம்முங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதை வந்து ஒரு வீடியோவை போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு ஸோ அவருக்காக இந்த வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் இப்போ இது வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாப்பு இது வந்து ஒரு மூணு மீட்டர் இருக்குது ஸோ இது ஒரு மூணு மீட்டர் இந்த ஸ்லாப்போட திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் சரிங்களா ஸோ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு இந்த ஸ்லாப்போட குவான்டிட்டிக்கு நம்ம எப்படி வந்துட்டு சிமெண்ட் பேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரி இப்போ வந்து காங்கிரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோ மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோ என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எம் ஃபிஃப்டினும் எம் டுவெண்ட்டியும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதோடய ப்ரொப்போஷன் வந்து நான் காமிச்சிருக்கேன் எம் ஃபிஃப்டினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஃபோரு எம் டுவெண்ட்டிக்கு வந்து ஒன் இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ சரிங்களா சரி அதுக்கு முன்னக்கூட்டி இந்த ஸ்லாப்போட குவான்டிட்டி வந்து எனக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு அதோட ஸ்லாப்போட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் போட்டு எனக்கு ஸ்லாப்போட எம் கியூப் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரிங்களா இப்போ நான் அது அது கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ரேஷியோ நான் போட்டுட்டேன் இந்த ரேஷியோவுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரேஷியோவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்க மட்டும் இது வந்து சிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மூணே மூணு தான் இந்த மூணு தான் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஒன் டிவைடட் பை செவன் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் போட்டிங் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ டிவைடட் பை ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எம் ஃபிஃப்டின்னுக்கு வந்து எவ்வளோ பேக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் சரிங்களா இந்த செவன்ங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த செவன்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் ரேஷியோ அதாவது இது வந்து நான் எம் ஃபிஃப்டினுக்கு வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் எம் ஃபிஃப்டினுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எம் ஃபிஃப்டின் வந்து என்ன அதோட கிரேட் என்ன ஒன் டூ ஃபோர் சரிங்களா ஒன் டூ ஃபோர் அதாவது ஒன்று ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து செவன் சரிங்களா ஒன் டிவைடட் பை செவன் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த அதோட ரேஷியோ வந்து கிடச்சிரும் அதாவது நம்ம வந்து எம் டுவெண்ட்டி கே எம் ஃபிஃப்டின் காங்கிரேட் எம் டுவெண்ட்டி காங்கிரேட்டாக இருந்தாலும் அதோட ஒரு காங்கிரேட் ஒரு எம் கியூபோட வெயிட் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கேஜி இருக்கும் அப்படிங்கிறமா சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ டோட்டலாக அதில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் சேண்ட் இருக்கும் ஜல்லி இருக்கும் சிமெண்ட் இருக்கும் இந்த எல்லாம் சேர்த்து ஒரு எம் கியூபோட காங்கிரேட் வெயிட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது கிலோ இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது கிலோ வரும் அப்படிங்குமா சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ அதில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அந்த மொத்த கேஜியில் ஒரு பங்கு அந்த ஒரு பங்குக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஒரு பங்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒன் டிவைடட் பை செவன் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுறோம் இன்டு இந்த தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா புரிகிற மாதிரியே சொல்கிறோம் பிரிக்ஸை வச்சு நம்ம எல்லாருமே பேசுவோம் ஒரு எம் கியூபுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ பிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் போதும் நம்ம பா சிவில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி சைட்டில் உள்ளவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் எத்தனை செங்கல் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிவில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற டக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அதுக்கு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்போ அந்த ஒரு எம் கியூப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு அதை சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு எம் கியூப் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு மீட்டரில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு மீட்டர் அதோட ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீட்டர் சரி இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் சேண்டு சாரி அந்த ஒரு மீட்டர் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து பிரிக்ஸை ஃபுல்லாக அடுக்கி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் டெப்த்துக்குள்ளே
ஸோ அப்போது அந்த ஒரு எம்கியூப்பில் இருக்கக்கூடிய சிமெண்ட் வெயிட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சரி இதில் அந்த ட்ரை இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதான் ட்ரை வால்யூம் ட்ரை வால்யூம்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு காங்கிரேட் போடுறீங்க இப்போ ஒரு எம்கியூப்பு காங்கிரேட் போடும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிமெண்ட் வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் அதாவது தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி போகும்போது தண்ணி வந்து நமக்கு எவாப்ரேட் ஆகும் அப்படி எவாப்ரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா சிமெண்டும் அது இருக்கக்கூடிய சிமெண்டும் வந்து கொஞ்சம் வெளியே போகிற மாதிரி போகும் அப்போ நீங்கள் ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஒரு நூறு கிலோ சிமெண்ட்டு உள்ளே போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதில் என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகும்போது சிமெண்டும் அதில் அது கூட சேர்ந்து எவாப்ரேட் ஆகும் அப்படி எவாப்ரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா கம்மியாகும் டோட்டலாக அதோட வால்யூம் வந்துட்டு கம்மியாகும் அப்படி கம்மியாகிறதுக்காகத்தான் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாகும் அப்படி அந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் கம்மியாகிறது தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி ஃபோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் எப்படி அவாப்ரேட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்படி அவாப்ரேட் ஆக போகிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒரு எம்கியூப்புக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எம்கியூப்பு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அந்த எவாப்ரேட் ஆகுங்கிறது தெரிஞ்சு சரிங்களா ஸோ அதனால தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் வந்து நம்ம டோட்டலாக மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி போகும்போது தான் இந்த ஒன் டிவைடட் பை செவன் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஜியில் வரும் அந்த கேஜியில் வரக்கூடிய வேல்யூவை டோட்டல் கேஜியில் கிடச்சிடும் நமக்கு தெரியும் ஒரு சிமெண்ட் பேக் மூடை வந்து எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கேஜி அதை டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எம் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ சிமெண்ட் பேக்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி நான் எம் டுவெண்ட்டிக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் டுவெண்ட்டியோட ரேஷியோ என்னென்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் சரிங்களா ஸோ இந்த ரேஷியோக்கு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ட்ரை வால்யூம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு இந்த சிமெண்ட் ஒரு கேஜிக்கு ஒரு எம்கியூபுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கேஜி ஸோ போட்டிங்கன்னா நானூற்றி மூணு கேஜி வருது ஸோ இது டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி பேக் போட்டிங்க அப்படின்னா எயிட் பேக்ஸ் வந்து வருது இப்போ எம் ஃபிஃப்டீன் காங்கிரீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எம் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா எம் ஃபிஃப்டின் காங்கிரேட்டும் எம் டுவெண்ட்டி காங்கிரேட் எம் ஃபிஃப்டீனுக்கு காங்கிரேட்டுக்கும் வந்து இங்கே எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பேக்ஸ் தேவைப்படுது எம் டுவெண்ட்டிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் பேக்ஸ் தேவைப்படுது சரிங்களா இப்போ அவர் கேட்டிருந்த கேள்வி என்னென்னா இந்த ஸ்லாபுக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டார் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எம் கியூப் வந்துட்டு இந்த டோட்டல் ஸ்லாபு இப்போ ஆனால் அவர் மொட்டையாக கேட்டார் அவர் வந்து என்ன ரேஷியோ சொல்கிற என்ன ரேஷியோ என் சைட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறதே வந்து என்கிட்ட சொல்லலை இப்போ நான் ரெண்டு ரேஷியோக்குமே இதில் போட்டுட்டேன் எம் ஃபிஃப்டீனுக்கும் போட்டேன் எம் டுவெண்ட்டிக்கும் போட்டேன் உங்களோட ஸ்லாபோட எம் கியூப் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எம் கியூப் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எம் கியூப் இன்ட்டு நீங்கள் எம் ஃபிஃப்டீன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பேக்ஸ் போடுங்க எம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் போடுங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பேக்ஸ் வருதோ அவ்வளோ பேக்ஸ் அந்த ஸ்லா அந்த ஸ்லாப் போடுறதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இந்த வீடியோ கிளியராக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் புதுசாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சிவில் எல்லா நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் நான் லிங்க் அனுப்புகிறேன் இந்த வீடியோஸை இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி